சீனியர்ஸ் எவ்வளோ தான் ஜெய்கணேஷ் இப்போ நான் இறைவன் கிட்டே வந்து சில கேள்வி கேட்கலான்ட்டுக்கிறேன் அந்த கேள்விக்கு பதில் இறைவனுக்கு தெரியுமா தெரிஞ்சால் அவர் சொல்லுவாரான்னு தெரியல இருந்தாலும் இப்படி கேட்கும் போதெல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் மனசு ஆறுதல் ஆகும் என்னை போலவே பல பேர் உங்களுக்கு கேட்கணும்னு தோணியிருக்கலாம் அப்படி கேட்கணும்னு தோணுனவங்கெல்லாம் இதை கேட்டு உங்கள் மனசு ஆறுதல் படுத்தினா படுத்திக்கலாம் ஒருவேளை நான் கேட்கின்ற கேள்வி இறைவனோட செவி கேட்டுச்சுன்னா அதில் மாற்றங்கள் வருவதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது தெரியுவா நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறது என்னென்னு தெரியும்ல உனக்கு என்ன கேட்கணும் தெரியுமா இந்த உலகத்தில் ஏன் அக்கிரமக்காரங்களை அதிகமாக வாழ வைக்கிறேன் அக்கிரமக்காரங்க வாழ வைக்கும்போது என்னை போன்று யாராவது ஒருத்தர் நல்லது செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறங்கி செய்ய ஆரம்பித்தோம்னா அது கர்மாவின் பலன் அந்த கர்மாவை நீ தடுக்காதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த கர்ம பலன் உன் மேலே ஏற்கனவே சொல்லி என்னை போட்டு வார்த்தையே இதுக்கு என்ன நியாயம் ஏன் என்ன மாதிரி பண்ணணும் அண்ணாந்து பார்த்து நாங்கள்லாம் கையெடுத்து கையெடுத்து உன்னை கும்பிட்டு கும்பிட்டு எந்த விதமான பலனும் கிடைக்காமல் திரும்பி திரும்பி தோண்டு போயிட்டுருக்கிறோம் எங்கெங்கேயோ அக்கிரமம்லாம் நடந்துக்கிட்டே வந்துச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மனிதனாகப்பட்டவன் வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டே இருந்ததுனால அவன் மேலே கோவப்பட்டு நீ இந்த மாதிரி பந்தையான்னு தெரில சரி எனக்கு நீ எல்லா வசதியும் கொடுத்துட்ற தேவையான அத்தியாவசிய தேவை எல்லாத்தையுமே கொடுத்துட்ற நான் என்ன மட்டும் பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் எந்த விதமான கவலையும் கிடையாது நான் கம்முனே இருக்கலாம் கிருஷ்ணன் சொன்ன மாதிரி இங்கே இருப்பதை எல்லாமே நானே உருவாக்குனேன் நானே அழிக்கிறேன் அப்படின்னு நீ சொல்லிட்டுருக்கிற நீயா இருந்தீங்கன்னா அதை வந்து அர்ஜுனனுக்கு போ எப்படி நம்ம முன்னாடி இருக்கக்கூடிய உறவுகள் தானே அழிக்கிற மாதிரி இருக்குது நாம் எடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னப்போ அவனுக்கு ஈதா ஆபரேஷன் பண்ணி பண்ணார் ஏன்னா தீமையை நீ அழிக்க வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு வந்திருக்கடா அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையெல்லாம் உருவாக்குறப்போ கண்ணு கண்ணுக்கு தேரோட்டியாக இருந்த ஒருத்தர் வந்து ஏன் இந்த மகாபாரத போட முன்னாடி நிறுத்திக்கலாமனு கேட்கும்போது யாராவது எங்கிட்ட வந்து கேட்டு தான் நான் நிறுத்திருப்பேன்னு சொல்லிட்டு கண்ண பெருமான் வந்து சொன்னாராமா ஸோ அப்படிலாம் சொல்கிறப்போ நான் வந்து உங்ககிட்ட கேட்குறேன் ஐயா இந்த மாதிரி அக்கிரம் நடக்கிறத வந்து உங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா நீ படித்த நீ படைத்த அந்த உலகத்தில் நான் எந்த விதமான நல்லதையும் செய்ய முடியாமல் ஒரு கையாளாகாதவனாக இருக்கிறேன் என்ன படிச்சிருந்தாலும் சட்டம் படிச்சிருந்தாலும் மருத்துவம் படிச்சிருந்தாலும் மிகப்பெரிய கலைகள் எல்லாத்தையும் படிச்சிருந்தால் கூட ஒரு கலையை வச்சும் இந்த நாட்டுக்கும் நாட்டு மக்களுக்கும் நன்மையே செய்ய முடியல அவ்வளோ மோசமான சூழ்நில இருக்கிறேன் நானே கையாளாத தன்மையில் இருக்கிறேன் அப்படின்னா நீ படைச்சு அந்த உலகத்தில் நடக்கிற அக்கிரமத்தை தடுக்க முடியாமல் நீ இருக்கும்போது அப்போ நீ என்னை விட பெரிய கையாளாத தனத்தில் இருக்கிறியோ அப்படின்னு எனக்கு அச்சமாக இருக்குது ஒருவேளை அப்படி தான் இருக்கிறியா இல்லை உனக்கு எல்லா விஷயம் புரிஞ்சு அந்த மாதிரி உட்காந்து வேடிக்கை பார்க்குறியா ஆனால் நீ படித்த உலகத்துலேயே இப்படிலாம் கஷ்டப்படுற மாதிரிலாம் படிச்சுருக்கு அப்படின்னா அப்படி அப்படி ஒரு கர்மாவா இல்லை என்ன காரணத்தினால இந்த படைப்பு வந்து ஓடிட்டுருக்கு இது உன்னை போலவே எனக்கும் புரிஞ்சிச்சுன்னா நானும் ஜாலியாக சந்தோஷமாக இருப்பேன்ல நீ சந்தோஷமாக தான் இருக்கிறியா இல்லை நான் படித்த உலகத்தில் இப்படிலாம் மக்கள் இருக்காங்களே இப்படிலாம் கஷ்டப்படுறாங்களே கஷ்டப்பட்டு அந்த பார்வை பார்த்துட்டுக்கிறியான்னு தெரில ஸோ உன்னுடைய சூழ்நிலை எந்த மாதிரி சூழ்நிலை நீ இருக்கின்றா என்று தெரியாமலேயே நான் புலம்பி குழம்பி குழம்பி ரொம்ப வேதனைப்படுறேன் இப்போ நடக்கக்கூடிய விஷயத்தில் பச்சை குழந்தைகள் படக்கூடிய துன்பம் அதிகமாக இருக்குது பெரியவங்க வயசானவங்க படுற துன்பத்தெல்லாம் ஒரு காலத்தில் பாட்டு வருத்தப்பட்டால் இப்போ என்னென்னா குழந்தைய படுற துன்பத்தை பார்த்து என்ன படுறதுனே தெரியாமல் அதை தடுக்க முடியாமல் தகப்பனாக இருந்தும் கூட சில விஷயம் செய்ய முடியாமல் என்னை போன்ற பல பெற்றோர்கள் இருக்கிறாங்க எந்த இடத்துலன்னா அவங்க கல்வி முறையில் அரசுங்க தான் பள்ளிக்கு கொடுத்து நடத்தணும் அரசுக்கு தேவையான வரியை வந்து ஒவ்வொரு உணவுப் பொருளையும் வந்து கல்வி வரிங்கிற விதத்தில் ஒரு மூணு பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் நாங்கள்லாம் கட்டுறோம் அதனால் வந்து அரசு கண்டிப்பாக கல்வியை வந்து எடுத்து நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரசுக்கே தெரியும் ஆனால் அதை அரசு செய்கிறதில்ல மக்களாகவே மனதுக்குள்ளே வந்து கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு எல்லாமே வந்து அரசு பள்ளிக்கு போனால் மோசம் வேணும்னு சொல்லி தனியார் பள்ளிக்கு தான் போகணும்னு சொல்லிட்டு அரசாங்க வேலை வேண்டும் ஆனால் அரசு பள்ளி வேணாம்னு சொல்லிட்டு மக்களாகவே ஒதுங்கி ஒதுங்கி போகக்கூடிய ஒருக்கமும் ஒரு பக்கம் மனநிலை வந்து வந்துடுச்சு இங்கே கடமை உணர்ச்சி கொண்டு செயல்படக்கூடியவங்களும் அந்த இடத்துல வந்து இல்லை இப்போ அந்த கடமையில் சரி கஷ்டப்பட்டு நம்ம கொண்டு அங்கே போய் சேர்த்தலாம்னா இதில் ஐந்தாம் வகுப்புக்கு பொது தேர்வு அப்படின்னு கொண்டு வந்து பிள்ளைங்களை வாட்டக்கூடிய தன்மை என்ன ஏன்னா பிள்ளைங்க வந்து படிக்க போகிறதுல வந்து எட்டாம் வகுப்புக்கு மேலே அந்த காலத்தில் இருந்தவர்கள்லாம் முட்டாளுகளாக அவங்கெல்லாம் எட்டாம் வகுப்புக்கு மேலே தான் எட்டாம் வகுப்பு பொது தேர்வாகவும் பத்தாம் வகுப்பு பொது தேர்வாகவும் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு பொது தேர்வாகவும் வச்சுருந்தாங்க அதாவது பியூசி இந்த காலம் தான் இருக்குல்ல அந்த பியூசி காலத்துலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டாம் வகுப்பு வந்து பொது தேர்வாக இருக்கும் அப்புறம் வரக்கூடிய காலத்தில் எட்டாம் வகுப்பு தேவையில்லை பத்தாவதும் பன்னிரெண்டாவது மட்டும் பொது தேர்வு போதும் அப்புறம் காலேஜுக்கு போனால் போதும் நாங்கள் அ
அதுதான் வந்து பண்ண முடியுது ஒரு தகப்பனை நேரடியாக போய் முதலமைச்சரையோ அல்லது பிரதமரையோ கல்வி அமைச்சரையோ கல்வித்துறை அமைச்சரையோ இப்போ கோயம்புத்தூர் கலெக்டரையோ அல்லது சென்னை கலெக்டரையோ திருப்பூர் கலெக்டரையோ தாசில்தாரையோ இவங்கெல்லாம் கூப்பிட்டு டியூ ஆஃபீஸரையோ கூப்பிட்டு ஐயா ஐந்தாம் வகுப்புக்கு பொதுத் தேர்வு வைக்கிறீங்களே அது நியாயமா அப்படின்னு கேட்க முடியலைங்கிற ஆதங்கம் வரும்போது என்ன பண்ணுதுனே தெரியல இதை கேட்கக்கூடிய அதிகாரிகள் கூசாமல் கையெழுத்திடுகிறார்களே அவர்களெல்லாம் அந்த அளவுக்கு படித்து முடித்தவர்களான ஒரு கல்வித்துறை அமைச்சர் ஐந்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு எழுதியிருப்பாரா அவர் ஐந்தாம் வகுப்பு பாடத்தை இப்போ படிக்க சொல்லி அவருடைய பொதுத் தேர்வு எழுதி சொன்னால் அவரால் எழுதி பாஸ் ஆக முடியுமா நீ பாஸ் ஆனால் தான் நீ முதலமைச்சர் பதவியில் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவருக்கு பொதுத் தேர்வு வச்சா பிரதமர் பாஸ் ஆகி ஜெயிப்பாரா ஜெயிக்க முடியுமா அவர்னால முடியவே முடியாது தன்னால் இயலாத ஒரு காரியத்தை பச்சை குழந்தைகள் மீது திணிக்கக்கூடிய அளவுக்கு தலைமை நீ கொடுத்து இந்த உலகத்தை வந்து இயக்குறதுல உனக்கு என்ன ஒரு விஷயம் ஆத்திரம் அதாவது மக்கள் மீது அவ்வளவு ஆத்திரம் வந்து தெரியல நீ எவ்வளவு தான் அக்கிரமத்துக்கு பண்ணா கூட அந்த அக்கிரமத்துல வந்து பெரியவங்க மேல பண்ணிட்டா பிரச்சனை இல்லை பச்சை குழந்தைங்க மேல என்னத்துக்கு அப்படி பண்றேன் என்னுடைய சுதர்சன சக்கரம் வந்து ஏதோ ஒரு ஆபத்துன்னு கேட்டா உடனே வந்து தா காப்பாத்து சொல்லுவாங்க குழந்தையும் தெய்வம் ஒன்றுமாங்க அப்போ தெய்வத்தை குறை கூறி தெய்வத்தை குற்றம் சொல்லி தெய்வத்தை குத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய காலமாக இருக்கும் போது கூட நீ இறைவா நீ முழிக்கவில்லையேங்கிறது எனக்கு பயங்கர வருத்தமாக இருக்கு கொஞ்சம் நஞ்சம் வருத்தம் இல்லை உன்னிடம் இப்படி பேசும்போதெல்லாம் எனக்கு மன ஆறுதல் நான் ஒரு வக்கீல்கிட்ட போயோ இல்லை ஒரு தாசில்தார் ஆஃபீஸர்கிட்ட போயோ இல்லை ஜட்ஜுக்கிட்ட போய் நீதிபதிகிட்ட போய் இந்த முறையீடை வச்சோம்னு வச்சுக்கலாம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கீழ் நீதிமன்றம் மேல் நீதிமன்றம் மேல் மேல் நீதிமன்றம் மேல் முறையீடு மேல் முறையீடுன்னு சொல்லிட்டு வாய்தா வாய்தான்னு சொல்லி நிறைய தள்ளி போட்டு இந்த அயோத்தி பிரச்சனைக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வரை அப்படின்னு சொல்லி தீர்ப்பை வந்து இப்போ தான் வந்து கொடுக்கப்படும்னு சொல்லி ஒவ்வொரு மா வருடமும் ரெண்டு டிசம்பர் ஆறாம் தேதி எல்லாம் கலவரம் போல் இருக்குது எல்லா மக்களும் பயந்து பயந்தே வாழக்கூடிய சூழ்நிலை உருவாக்கக்கூடிய தன்மை தான் வந்து இங்கே மனுஷனால் உருவாக்க முடியுது ஆனால் அந்த மனுஷனை படைச்சது நீ தான் அந்த மனுஷனுக்குள்ளே தான் நீ இருக்கிறங்கிறது நான் உண்மையாக சொல்லுவேன் ஏன்னா இறைவன் வந்து எனக்குள்ளே தான் இருக்கேன் அப்படி ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் இறைவன் இருக்கும்போது எப்படி இந்த தவறை வந்து செய்ய முடியுது எப்படி இந்த தவறை செய்கிறதுக்கு வேடிக்கை பார்க்குறேன் பச்சை குழந்தைகள் வாட்டக்கூடிய இந்த சிட்டத்தை போட்டு இந்த சட்டத்தை போட்டு எப்படி ஒரு அமைச்சர் வந்து சந்தோஷமாக வாழ்கிறான் அவங்க வீட்டில் வந்து எப்படி அந்த குழந்தைகள்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு குழந்தையே பிறக்கலையா அவங்களுக்கு அண்ணன் தம்பியிலே இல்லையா ஒருவர் கல்யாணமே பண்ணிக்காத ஒரு ஒரு முதலமைச்சராகவோ பிரதமராகவோ இருந்து விட்டால் கூட அவருடைய சகோதரன் சகோதரி அப்படின்னு சொல்லி யாராவது ஒருத்தர் இருக்க மாட்டாங்களா இல்லை நண்பர்கள் யாராக இருக்க மாட்டாங்களா அவங்களுக்கு குழந்தை இருக்குமா அந்த குழந்தை இவங்க கண் கொண்டு பார்க்க மாட்டாங்களா இப்படி படைப்பட்ட படைப்பெல்லாம் நீ என்ன சொல்கிற ஒரு பிரக பிரகலதன்கிற குழந்தைக்கு வந்து துண்டம் வந்ததுக்காக நீ என்ன பண்ணீங்கன்னா அப்படியே நரசிம்ம அவதாரம் தூண்லேருந்து எடுத்து வந்து நான் சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு வகுத்த கிழிச்சு அந்த ரன்னிய கசுப்பை கொண்டேன் இப்போ ஏகப்பட்ட ரன்னிய கசுப்பு உருவாகிட்டாங்க ஏன்னா குழந்தைகள் அத்தனை பேர் பார்த்தா நீ எத்தனை ரன்னிய கசுப்பு அப்போ எத்தனை நரசிம்ம அவதாரம் நீ எடுக்கணும் எவ்வளோ பேர் வகுத்தை கிழித்து நீ ரத்தத்தை குடிக்கணும் அவனா அப்படி குடிக்காமல் குழந்தைகள் ரத்தத்தை குடிப்பது என்ன விதத்தில் நியாயம் குழந்தையை கற்பழிக்கிறார்கள் மதத்திற்காக வந்து மதத்திற்காக குழந்தையை வந்து கற்பழிக்கிறாங்க அதுவும் அந்த மாதிரி கோயிலுக்குள்ளேயும் மசூதிக்குள்ளேயும் வச்சு கூட சில பேரை வந்து கற்பழிக்கிறது செய்தியில் படிக்க முடியுது கேட்டால் மதத்திற்காக செய்கிறோம் எங்களுக்கு மத இனத்துக்காக செய்யணும்னு சொல்லிட்டு பெண்களை வந்து பசங்க சில பேர் ஹிந்தி பசங்களாம் வாட்ஸ்அப்பில் தான் அனுப்புவாங்க அப்படியே சாட்டையாக அடிப்பானுங்க நிறைய வாட்ஸ்அப்பில் நீங்களாம் வாட்ஸ்அப் பார்க்குறது இல்லை நான் நீ நல்ல மனுஷனாக இருக்கிறேன் நாங்கள்லாம் வாட்ஸ்அப்பில் பார்க்கும்போது அப்படியே ரெண்டாம் வருது ஹிந்திக்காரன் போகிறோம் அப்படியே சாட்டையில் அடிக்கிறான் குழந்தைய பெண்களை போட்டு எது கிடைக்கானே தெரியல நாலஞ்சு அவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு பெண் தாயின் வயிற்றில் பிறந்த மகன்கள் தான் அவங்க எல்லாருமே தாய் பாலை குடித்து வந்தவங்க தான் அவங்க எல்லாம் கர்ப்பத்தில் வந்து தொல அவங்கள வந்து பெற்றெடுத்த பிள்ளையை பெற்றெடுத்தது அது பெண் தான் அந்த பெண்ணை வந்து அடிக்கிறான் போட்டு சென்னையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஊனமுற்ற பெண் அது கண்ணு காதன மாதிரி கேட்காத அந்த பெண்ணை வந்து வாய் பேச முடியாது அந்த பெண்ணை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கற்பழிச்சு அவர்களை வந்து பிடிச்சிட்டு போய் ஜெயிலில் போட்டு உடனே அவங்கள காலி பண்ணணும் அதை விட்டு போட்டு இந்த ஜெயிலில் போகிறேன் அந்த ஜெயிலில் போகிறேன்னு சொல்லி 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 இது பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் பொள்ளாச்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட பெண்களுக்கு வாலியல் துன்புறுத்தல் கொடுத்து அவங்கள கதற கதற பல பேர் கற்பழிக்கக்கூடிய விஷயத்த வீடியோ எடுத்து எடுத்து வச்சு வச்சே ஒரு கூட்டம் செஞ்சுருக்குது ஆனால் அந்த கூட்டத்துக்கு இது வரைக்கும் தண்டனைங்கிறது கிடைக்கப்படவே இல்லை இந்த நேரத்துலலாம் நீ எல்லாம் அவதாரம் எடுத்து வரக்கூடாதா இப்படியெல்லாம் துன்பப்படும் போது அதாவது துன்பத்தில் துன்பம் இதில் மரக
இப்போ போய் ஒரு போலீஸ்காரர் போய் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்கப்பா நீ போய் மக்களுக்காக சேவை செய் இது தப்புப்பா நீ கேட்க போய் கேட்டோம்னா யாராவது கம்மன் இருப்பாங்களா கத்துவாங்க அவங்களுடைய அதிகார தோரணியில் அதிகமாக வார்த்தை விட்டு கத்தி ரத்த கொதிப்பெறுவதை கத்தி முன்னாடி இருக்கவனை சித்திரவதை குறித்து கொடுத்தக்கூடிய அதிகாரிகள் தான் பதிக்கும் ஏன்னா நான் சொல்லி அவர்கள் சிறந்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர்களுக்கே தெரியும் அவர்களுக்கே நடப்பதெல்லாம் வந்து தவறுன்னு தெரியும் தெரிஞ்சிருந்து அவங்க மாறல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படி மாற முடியாதப்போ அப்படி மாறாதவங்களை பார்த்து நான் எனக்கு ஆதங்கமாக இருக்கும்போது உங்ககிட்ட தான் பேச முடியும் அப்போ உங்ககிட்ட கேட்குறப்ப நீ பதில் சொல்ல மாட்டேயே நீ பதில் சொல்லாதெல்லாம் எனக்கு வந்து மிக ரணமாக இருக்குது அந்த ரணத்தை போக்குவதற்கு ஏதாவது ஒரு வழியை சொல்லுங்க அவதாரம் எடுத்து வந்து அவதாரம் அதனால தான் உன்னை வந்து இல்லை இல்லைங்கிறாங்க நான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் நீ இருக்கிறேங்கிறது எனக்கு தெரியும் நான் உணர்ந்துருக்கிறேன் நான் வந்து பார்த்து தரிசனம் பண்ணுவதற்கான வேலையை செய்கிறேன் சில நேரத்தில் உனக்கு கும்பிட்டு அவனுடைய அதிர்வு எனக்குள்ளே தெரியுது இது எல்லாத்தையுமே நான் உணர முடியுது சில நேரத்தில் எங்கேயோ உட்காந்து பார்த்தா கூட யாரோ ஒருத்தருக்கு உடம்பு இருக்கக்கூடிய நோய் தன்மை வந்து தெரியுது காட்சிகள் தெரியுது எத்தனையுமே தெரியுது இது அத்தனையும் தெரிந்திருந்தும் கூட நான் ஏதும் செய்ய முடியாத கையாளாகாதவன் போல இருக்கிறது தான் வந்து மனசு கஷ்டமாக இருக்குது நான் ஏதாவது செய்யணும்னா உடனே போய் அவங்களை அழிக்கணும் சொல்கிறேன் நான் அவங்களை அழிக்க கூட வேணாங்கிறேன் அவங்களுக்கு புத்தியை கொடுத்துறேன் திருந்திட்டுமே அவங்களுக்கு காசு வேணுமா காசு வச்சுருக்காங்க நல்லா இருக்கிறாங்க கார் இருக்குது பெட்ரோல் இருக்குது சரக்கடி கூட அவங்களுக்கு காசு இருக்குது ஜாலியாக இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு குடும்பம் இருக்குது சில பேர் ரெண்டு மொண்டா கிட்ட பெரிய பெரிய தலைவர்களாக இருப்பாங்க நல்லா என்ஜாய்மெண்ட்டாக தான் வாழ்கிறாங்க எல்லா விதத்துலையும் என்ஜாய்மெண்ட்டாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற அவங்க ஏன் பச்சை குழந்தைகளை சுத்திரப்படுத்தப்படுத்தக்கூடிய வேலையை செய்யணும் எதற்காக உண்ணக்கூடிய உணவில் கொடுக்கக்கூடிய பயிர் நிலத்தில் போய் பைப் போடணும் எதுக்காக குடிக்கக்கூடிய நீரை மக்களுக்கு மாத மாதம் விற்பதற்குரிய திட்டத்தை போட்டு அதில் காசு சம்பாதிச்சு அந்த பொழைப்பில் வாழ வேண்டும் என்ற எண்ணம் அந்த உலகத்துக்கு ஒரு ஈனமான எண்ணம் ஏன்னா இறைவன் கொடுக்கக்கூடிய நீர் அதுன்னு அர்த்தம் அது அவங்களுக்கே தெரியும் இது ஒன்று அவங்க வந்து அவங்க ஏதாவது கையில் வச்சு வேலை செஞ்சு உருவாக்கல ஒரு மின்சாரம் எடுத்து கொடுக்குறாங்கன்னா ஒலிவல் எடுத்து கொடுக்குறாங்கன்னா நீ கொடுத்து இயற்கையில் இருந்து சில கருவிகள் உற்பத்தி செய்து அந்த கருவிகள் மூலமாக எடுத்து வந்து கொடுக்குறாங்க மின்சாரத்தை ஆனால் நீருங்கிறது வந்து நீ கொடுக்கக்கூடிய நீர் அந்த நீருக்கு வந்து பைப் போட்டு கொண்டு கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த பைப் போட்டு கொடுக்குற சேவை வரியை மட்டும் அவங்க வாங்கிக்கிட்டால் போதும் மற்றவங்க நீர்நிலை வச்சுக்கிட்டா தானாக கிடைக்க போகுது அப்படி இல்லாமல் இருபத்தி நாலு மணி தண்ணி தரேன்னு சொல்லி ஒரு திட்டத்தை போட்டு அதற்கு இந்த மக்கள் நம்ம வெளி தமிழ்நாட்டுக்காரன் போய் கேட்டால் கொடுக்க மாட்டாங்கிறதுக்காக தமிழ்நாட்டு மக்களின் தலையில் வெளிநாட்டுக்காரர்களுடைய சுமையை சுமந்து நீ எல்லாம் வெளிநாட்டுக்காரன் கப்பம் கட்டணும் நீ அடிமையடான்னு சொல்லி அந்த சூழ்நிலை எதுக்காக கொடுக்கணும் அப்படி கொடுக்கக்கூடியவங்களை வேடிக்கை பாட்டு உட்காந்துக்கிறீ என்ன காரணம் என்ன காரணம் தயவு செஞ்சு சொல்ல மாட்டேன் எவ்வளவோ அலங்காரங்களும் எவ்வளவோ பூஜைகளும் உனக்கு நடக்குது ஆனால் இத்தனை பூஜைகள் நடந்தால் கூட இவ்வளோ அலங்காரம் நடந்தால் கூட உன்னால் அதுக்கான காரணம் சொல்ல முடியுதா சொல்ல முடியலையாப்பா என்னதான் காரணம் இங்கே ஏன் இப்படி நடக்குது எதுக்கு இப்படி நடக்குது எங்கேருந்து இந்த பிரச்சனைலாம் வருது யார் இந்த பிரச்சனைலாம் உருவாக்குறாங்க இருக்கக்கூடிய பஞ்சபோத சக்தியில் கிடைக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களையுமே இந்த உலகத்தில் வந்து இப்போ காசு பண்ணணும்னு பார்க்குறாங்க ஒரு பக்க மலைகள் இருக்குதுனா அந்த மலைகளை பூரா அரண்களை பூரா உடைக்கிறாங்க உடச்சி அந்த மலையை வந்து ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்கி அது வந்து ரோடு போடணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க இன்னொரு பக்கம் இருக்கக்கூடிய இயற்கை பசுமையான இடத்துலலாம் அழித்து அது மேலே ரோடு போடணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க தண்ணீரை ஒருத்தருக்கு வந்து விற்று மாத மாதம் கப்பம் கட்டி வாங்கிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் சரி தண்ணியை வந்து நீ மாதம் மாதம் விற்கிற இறைவன் கொடுக்கக்கூடிய நீரை வந்து எனக்குள்ளே நான் ஒரு தொட்டி மாதிரி வச்சு அது தண்ணி என்னுடைய இதுக்கு இறக்கி அதுலேருந்து போர் போட்டு நான் குடிச்சிக்கிறோம் உன் தண்ணியை எனக்கு வேண்டாம் நீ எனக்கு சர்வீஸ் பண்ண வேண்டாம் இறைவன் எனக்கு கொடுக்குறான் நான் போர் போட்டு நான் எனக்கு சர்வீஸ் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னால் அதெல்லாம் முடியாது உன் வீட்டில் நீ போடுற போர் பைப்புக்கு நீ காசு வலிச்சு போட்டு நீ பைப் வச்சுக்கிட்டா கூட இறைவன் உனக்கு தண்ணி கொடுத்தாலும் அதுலேயும் நீ வந்து எனக்கு வந்து கப்பம் கட்டணும்னு சொல்லும்போது இது எவ்வளோ தூரத்துக்கு ஒரு அடக்குமுறையும் அதிகாரத்தனமும் அதாவது தீவிரத்தனம் என்று பெயர் இருக்கு பேர் அதாவது இன்னும் என்னென்னமோ சொல்லலாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து செய்யக்கூடிய இந்த வேலையை வந்து ஏன் வந்து செய்ய வச்சுட்டு நீ வேடிக்கை பார்க்குற எனக்கு அது மட்டும் சொல்லு போர் போடுற தண்ணியிலேயாவது நீ கை வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டா கூட நிலத்தடி நீரை சேமிக்கிறதுக்கு நிறைய வழி இருக்குது நீ கொடுக்கூடிய நீரை வந்து ஒரு குழியை தோண்டி கூழாங்களை போட்டு வச்சு ஒரு தெரு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த தெருவில் வந்து ஒரு சின்ன இடத்துல ஒரு போட்டு வச்சிட்டோம்னா மழை நீர் பூரா அதில் போய் சேர்ந்துச்சுன்னா அந்த தெருவுக்கு ஃபுல்லாக நிலத்தடி நீர் ஃபுல்லாக கிடச்சிடும் அந்த மக்கள்லாம் சுகமாக யாருக்கும் கப்பம் கட்டாமல் சந்தோஷமாக வாழலாம்
அது நடந்துச்சுங்கிற வரலாறு வந்து இருக்குது அதை பார்த்த பிறகு கூட தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரும் பெரும் தலைவர்கள் எப்படி இதெல்லாம் செஞ்சாங்க அதுக்கு நீ எப்படி அனுமதி கொடுத்த ஏன்னா அதெல்லாம் கூட எப்படிப்பட நடந்து தெரியாது சித்திர வாழ்ந்த பூமி பலவிதமான சக் ரகசியங்களும் பலவிதமான சக்தி நிலைப்பாடும் கொண்ட ஒரு இடம்னா தமிழ்நாடு மட்டும்தான் தமிழ்நாடு இருக்கிறதே சொர்க்க பூமின்னு சொல்லலாம் தமிழ்நாட்டிலேருந்து பலவிதமான சக்தி வாய்ந்த மனிதர்கள் வந்து வெளி மாநிலத்துக்கும் வெளி மாவட்டத்துக்கும் வெளி நாட்டிற்கும் சென்று பல பேருக்கு வாழ்க்கையை கொடுத்த இடம் தமிழனுடைய பரம்பரையில் அவன் சாதனை புரியாத விஷயங்கள் இன்று அளவும் கூட தமிழன் வந்து மிகப்பெரிய சாதனையாளனாக இருக்கிறான் ஆனால் இன்றைக்கி தமிழன் மகா முட்டாளாக போயிட்டானா இல்லை தமிழன் சார்ந்தவர்கள் இந்த மாதிரி ஆகிட்டாங்களா இது என்ன காரணமே தெரியாமல் தவிக்கிற என்னை போன்றவர்களுக்கு உங்களுடைய கருணை கரலை தயவு செஞ்சு நீ காமிக்கக்கூடாதா ம் உன்னால் அதை காமிப்பது ஒன்றுமே முடியாதா பெண் தெய்வங்கள்லாம் பயங்கரமான சக்தியாக இருந்து எப்பயுமே மாகாளி சுடுகாட்டு காளியை வந்து பயங்கரமாக சொல்லி நாங்கள்லாம் வணங்கி கும்பிட்டோம்னா அப்படியே பிரித்திங்கா தேவியாக வந்து தேவையில்லாதவங்க அழிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி ராஜராஜேஸ்வரம் அம்மா வந்துருச்சுன்னா பயங்கரமாக பண்ணிடும் எல்லாத்தையும் காப்பாற்றுன்னு கதைகள்லாம் பார்த்துருக்குறோம் சண்டைகள்லாம் பார்த்துருக்குறோம் ராஜஸ் நடிக்கிற மாதிரி இப்போ ராஜஸ்வ கூட்டங்கள்லாம் உருவாயிடுச்சு சின்ன சின்ன ராசங்கள்லாம் நிறைய பேர் ராஜஸ்வங்கள்லாம் மக்கள் கூட உருவாயிட்டாங்கன்னு நான் வேடிக்கை பார்க்குறியா நீ எப்படி வேடிக்கை பார்த்தாலும் நீரை விற்கக்கூடிய சூழ்நிலையும் பச்சை குழந்தைகளை பாடாயப்படுத்தக்கூடிய சூழ்நிலையுங்கிறது வந்து ரொம்ப 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 மனம் வருத்தப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் இல்லையா இது தெரிய வேண்டாம் உனக்கு எந்த ஒரு அரசியல்வாதியும் தன்னுடைய சொத்தை யாரும் கொடுக்க வேண்டாம் தானே வச்சுக்கிட்டோம் எந்த ஒரு போலீஸ் அதிகாரியும் தன்னுடைய பணத்தை வந்து யாரும் கொடுக்க வேண்டாம் எந்த ஒரு தாசில்தார் கலெக்டர் ஆஃபீஸ் இந்த மாதிரி அரசு ஊழியர்கள் யாருமே அவருடைய சொத்தை யாரும் கொடுக்க வேண்டாம் அப்படியே வச்சுக்கிட்டோம் ஆனால் மக்களுடைய வாழ்வாதத்தை அழித்து தான் நான் சொத்து சேர்த்து வேணுங்கிற எண்ணத்தை ஏன் அவங்களுக்குள்ள நீ விதைச்ச உன்னை தான் கேட்பேன் ஏன்னா எதனால் ஒன்றை கேட்குறேன்னா ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் இறைவன் இருக்கிறாங்க போது ஏன் விதைச்சி அப்போ நீ உனக்குள்ளே இருக்கிற அப்படின்னா ஒரு மனிதன் வந்து இப்போ விவசாயி ஒருத்தர் இருக்கான்னு வச்சுக்கவேன் அந்த விவசாயி தன்னால் வந்து கஷ்டப்பட்டு எல்லாத்துக்கும் உணவு கொடுக்குறதுக்காக போராடி என்னென்னமோ கஷ்டப்பட்டு சம்பாரித்து அது முடிய முடியாமல் மழையும் வெள்ளத்துலையும் மாட்டிக்கிட்டு பயிர் வச்சு பண்ண முடியாமல் அதுக்காக கடனை வந்து ஏதோ அரசாங்கத்தில் வாங்கி அதை கட்ட முடியாமல் அதை குழம்பு பண்ணி சாகிறேன் தன்னுடைய உழைப்பில் வந்து கொடுக்க முடியாமல் அதை குழம்பு பண்ணி சாகக்கூடிய மனுஷன் ஏன் அப்படி இருக்கிறாங்க அவமானம் தாங்க முடியாமல் அப்போ அடுத்தவர்களை அழித்து வாழக்கூடியவர்கள் எல்லாமே நீ இருக்கும்போது நீயே போய் தபா தபானு கழுத்தில் மாட்டிக்கிட்டு அவமானத்தில் என்னால் வந்து இவனுக்குள்ளே வந்து கையால் தந்து பண்ண முடியல அதனால் கழுத்தில் மாட்டி இவனை தூக்கில் தொங்க விட்றேன் அப்படின்னு தூக்கில் தொங்க விட்டலாமே செஞ்சுட்டு போகலாமே சிம்பிளாக ரொம்ப ஈஸி தானே யாரும் யாரையும் போய் எதுவும் பண்ண வேண்டியதில்லை அவன் அவனே அவன் வீட்டில் பண்ணிக்கிட்டுமே பெரிய பெரிய அரசியல்வாதிகள் ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணுறாங்களா மிஸ்டேக் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களே விஷம் சாகட்டும் அவங்களே தூக்கில் மாட்டி தொங்கட்டும் இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு போகலாமே இதெல்லாம் செய்யாமல் அதை அவங்களெல்லாம் நல்லா சந்தோஷமாக வாழை வச்சுட்டு நல்ல மகிழ்ச்சியாக வாழை வச்சுட்டு என்ன இறைவா இந்த பச்சை குழந்தைகளை பாடாப்படுத்தி நீ வந்து வெற்றிகாரம் போகிற என்ன இறைவா இந்த மாதிரியா ஒன்றுமே முடியாமல் உங்ககிட்ட எப்படியாவது வந்து சேர்ந்துடலாமான்னு போராடக்கூடிய சின்ன சின்ன லெவலில் வாழக்கூடிய மக்களை நீருக்காக கஷ்டப்பட வைத்து நீ என்ன ஜெயிக்க போகிற எந்த விதத்தில் நீ வந்து பசி பட்டினியை கொடுத்து உணவு கிடைக்காமல் போராட வைத்து மக்களை ஜெயிக்க வைக்க போகிற இல்லை அவங்களை ஜெயிக்க வைக்க போகிற எந்த விஷயத்தை செய்கிறதுக்காக இந்த அளவுக்கு நீ துன்பத்தை கொடுக்குறேன் அழிக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லா அழிச்சிட வேண்டியதானே அப்படி ரணகலப்படுத்தி அழிக்க வேண்டும் என்ற ஆதங்கமும் ஆசையும் உனக்கு எப்படி வந்துச்சு என்னுடைய கேள்வி அதுதான் நீ என்ன பண்ணாலும் நான் உன்னை வணங்குறது நிறுத்த மாட்டேன் ஏன் தெரியுமா நீ இருக்கிறேங்கிறத நான் முழுமையாக நம்புகிறவன் இல்லை நான் தரிசனம் பண்ண கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் நெருங்கி வந்தவன் கூட சொல்லுவேன் ஏன்னா நீ இருக்கும் இடத்தையும் எனக்கு குரு காமிச்சு இருக்கிற விஷயத்தையும் ஸ்பரிசத்தையும் எனக்கு காமிச்சிருக்கா அதனால் நீ இருக்கிறேங்கிறது எனக்கு தெரியும் ஒன்று வேகமாக என்னிடம் வந்து என்ன நடக்கிறது என்பதை சொல்லி என்னை மாற்றிவிடும் அல்லது இந்த உலகத்தை அழிக்க வேண்டியதான் என்பதால் எனக்கு காட்சி கொடுக்காமட்டாலும் மொத்தமாக அழிச்சிடும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த உலகத்தை காப்பாற்றணும்னா காப்பாற்று இந்த மூணில் ஏதாவது ஒன்று செய் ஒன்று எனக்கு தெளிவை கொடுத்துரு ரெண்டு தான் ஆப்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் சரியை தவிர ரெண்டு தான் ஆப்ஷன் மாதிரி இருந்தால் ஒன்று அழிச்சிடு இல்லைன்னா எனக்கு தெளிவை கொடு ரெண்டு தான் விஷயம் தெளிவை கொடு இல்லைன்னா அழிச்சிடு இந்த வேலையை தயவு செஞ்சு செய் ஏன்னா இந்த உலக மக்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புண்பட்டு புண்பட்டு ரணப்பட்டு வாழக்கூடிய அந்த வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு எப்படிப்பட்டதுன்னு தெரில ஆனால் எனக்கு பிறகு துன்பப்படுவதை பார்க்கும்போது ஒன்றும் பண்ண முடியலேங்கிறப்ப எனக்கு ரொம்ப துன்பமாக இருக்குது ஏதாவது யாருக்கா உதவி செய்ய முடியா பரவாயில்ல நான் சட்டம் படிச்சிருக்கேன் நான் சட்டம் உபயோகப்படுத்த முடியல
அப்போ அந்த நாலரை வருஷமாக வந்து பாடாக பட்டுக்கிட்டு எத்தனையோ பேர் இருக்கிறாங்க இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெறுத்தே போயிடுது நல்லது பண்ணவே வெறுத்துடும் இப்போ நாலு வருஷம் முடிஞ்சிருச்சா முப்பத்தஞ்சு வயசில் அப்ளிகேஷன் போட்டோம்னா நாற்பது வயசு ஆச்சு இதுக்கு மேலே என்னத்தை போய் இப்போ நம்ம கோர்ட்டில் போய் பண்ண போகிறாங்க எண்ணமே வந்துடுது இந்த எண்ணம் ஒருத்தை கொடுத்து அயோக்கியத்தன்மையை அதிகப்படுத்தி நீ வாழ வைப்பு என்ன வெற்றி காண போகிறேன்னு கேட்குறேன் அப்போ அந்த படிப்பை படிச்சுனா எந்த பிரயோஜனமும் இல்லைங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு அந்த படிப்பை நான் எந்தக்குமே யூஸ் பண்ண முடியல அப்போ அதை படித்து என்ன பண்ணுறது ஆறு வருஷம் போராடி இங்கே தமிழ்நாட்டில் படிக்க முடியாமல் அதர் ஸ்டேட்டில் போய் போராடி கஷ்டப்பட்டு வெறும் இங்கிலீஷ்லேயே கஷ்டப்பட்டு போராடி படித்து வெறும் பாடலேயே தான் பாஸ் ஆகும் ஏன்னா படிக்கிறது அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது தமிழில் வந்து இருந்ததுன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதர் மொழியில் படிக்கும்போது கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு அரியர்லாம் வச்சு வச்சு திரும்ப 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 போராடி கர்நாடகத்தில் எழுதி அப்படி வாங்கிட்டு வந்தவங்களுக்கு ஓ நம்மளுடைய மாநிலத்துலேருந்து போய் போராடி ஒருத்த வந்து படிச்சுட்டு வந்திருக்காண்டா அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு வந்து அங்கீகாரம் கொடுத்ததுக்கு யார் இல்லை சரி அதை விடு அதை படித்தா ஏதாவது பண்ண முடியுதா பண்ண முடியல இல்லை படிக்காமல் ஏதாவது பண்ண முடியுதா பண்ண முடியல எதுவுமே செய்ய முடியாமல் எல்லாவற்றையும் தெரிந்தாலும் கையை கட்டி போட்டு வேடிக்கை பார்க்க வைத்து துன்பத்தை வேடிக்கை பார்க்க வைத்து கேட்குறீங்கனா இந்த கரிகாலம் என்பது எவ்வளவு தூரத்திற்கு மோசமான ஒரு சூழ்நிலை இந்த சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது இந்த சூழ்நிலைகள் நீ படிச்சிருக்க அப்படின்னா அது காரணம் தான் என்ன என்ன காரணத்தினால என்ன நோக்கத்தினால நீ படித்த அதை மாதிரி சொல் தயவு செஞ்சு சொல்லு சொல்லு சொல் சொல்ல நீ சொல்கிற வரைக்கும் நான் உன உடப்படுறது இல்லை நீ சொல்லுவியா சொல்ல மாட்டேங்கிறது எனக்கு தெரியாது ஆனாலும் எனக்கு உன் மேலே நம்பிக்கை இருக்குது நான் ஒன்றை நம்புகிறேன் ஏன் தெரியுமா நீ இருக்கிறங்கிறத உணர்ந்துட்டேன் நீ இருக்கிறங்கிறத ஒரு புத்தர் மூலமாக பார்த்துட்டேன் ஆனால் என் மூலமாக எனக்குள்ளே நான் இன்னும் பார்க்கல அதுக்கான பாதையில் போயிட்டு இருக்கிறேன் மற்றவங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாமே ஒளி ஆனால் நீ இருக்கிறாங்கிறது உண்மை தெய்வம் இருக்கானா தெய்வம் இருக்குது இறைவன் இருக்கானா இறைவன் இருக்கிறான் கடவுள் இருக்கானா கடவுள் இருக்குது இல்லைங்கிறவங்களுக்கு இல்லை இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்குன்னு சொல்லி டைலாக் பேசலாம் கிடையாது இல்லைன்னு சொன்னாலும் இருக்குதுன்னு சொன்னாலும் எல்லா பக்கமும் இருக்க தான் செய்யுது இருந்து கொண்டே ஏன் இந்த துன்பத்தை நீ செயல்படுத்தி நாடகத்தை ஆடிட்டு இருக்கிறாங்கிறது தெரியாமல் நான் தவிக்கிறேன் அதுக்கான காரணத்தை நம்ம நிறைய விஷயத்தில் நானே சொல்லிக்கிறேன் ஒவ்வொரு மனுஷனும் அவனாக ஆசைப்படுறான் அவனாக துன்பத்தை தேடிக்கிறான் அவனாக இது பண்ணிக்கிறான் அதனால் அதை கண்டுக்காத அது கண்டுக்காம வேடிக்கை பார்க்காம கம்முனு போ அப்படின்னு சொன்னால் கூட ஒன்று மரியாத குழந்தை தெய்வமும் குழந்தையும் ஒன்று அப்படின்னு சொன்ன இடத்துல அந்த குழந்தையாகிய தெய்வத்தையே துன்புறுத்தக்கூடிய காலகட்டத்தில் நீ இப்போ வந்து உருவாக்கி இருக்க போது தான் எனக்கு கேள்வியே வருது நீ வளர்ந்ததுக்கப்புறம் மனுஷன் தப் பண்ணுறானா அதை அவன் தப் பண்ணுறான் போ அப்படின்னு நீ விட்டுனா பரவாயில்ல அதை விட்டுட்டு வாழும் போதே ஒரு பச்சை குழந்தையை கூட நீ வந்து விட்டு வைக்காமல் துன்பப்படுத்தக்கூடிய சூழ்நிலை கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா இந்த தேசம் எவ்வளோ தூரத்துக்கு அழிவு பாதையில் போயிட்டு இருக்குங்கிறது இங்கே இருக்கக்கூடிய தலைவர்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குதே அப்படிங்கிறப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய அதிகாரத்துக்கு உங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறப்போ மனம் மிக வேதனைப்படும் போதெல்லாம் நான் உங்களிடம் பேசிக்கொண்டே தான் இருப்பேன் ஏன்னா எனக்கு ஒன்றை விட்ட வேற ஆள் இல்லை நான் இதை போய் எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதலமைச்சர்கிட்ட போய் பேச முடியாது ஏன்னா அவர் வந்து காது கொடுத்து கேட்குறதுக்கோ அதுக்கோ அவருக்கு நேரம் இல்லை நிறைய திட்டங்களை விட்டு இருக்குது பிரதமர் மோடி அவர்கிட்ட போய் இந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டு நடக்குதுங்க ஐயா ஹிந்தினால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்தி மக்களுக்கு வந்து தேவைப்படுவது படித்தா போதும் ஹிந்தி ஒரு பாடத்திட்டமாக வேண்டி இல்லைங்கன்னு சொல்லிட்டு பிரதமர் மோடி ஆகிட்ட நம்ம போய் பேச முடியாது இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள்லாம் கூப்பிட்டு வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு திட்டமெல்லாம் போட்டு கொண்டு வந்தால் நமக்கு தேவையில்லைப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே சொல்லவே முடியாது இந்த சீரியஸ் கம்பெனிக்கு தண்ணி வைக்கிற கம்பெனி காண்டு வந்து ஐயா நீ ஓ நாட்டில் போய் இருந்துக்கோ தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய நீரை வச்சு அவங்க வந்து வாழ்ந்துக்குவாங்க அவங்க நீ டிஸ்டர்ப் பண்ணாத அதனால் நீ போயான அவங்ககிட்ட போய் பேச முடியாது தோல் ஃபேக்ட்ரி சார் திண்டுக்கல்ல போட்டுக்கலாம் தோல் தோல் கம்பெனிகள் அந்த தோல் கம்பெனினால் வந்து அங்கே கூட நிலத்தண்ணி எல்லாம் கெட்டு போச்சு அங்கே இருக்க நிறைய பேருக்கு வந்து தோல் வியாதி வந்துருச்சு அதனால் இதுக்கு மேலே நீங்கள் இருக்காதப்பா தோல் கம்பெனிக்காக இருந்தால் நீங்கள் எல்லாம் வந்து எங்கே தேவைப்படுதோ அங்கே போயிருங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள்ட்ட போய் சொல்ல முடியாது சாயப்பட்டையை வந்து அதிகமாக உருவாக்கி திருப்பூரில் கூட நகையில்லா தண்ணியெல்லாம் போய் ஊரெல்லாம் கெட்டு போய் கிடக்குது அதனால் இதுக்கு மேலே சாயப்பட்டையை அதிகமாக யூஸ் பண்ணாதீங்க அதனால் திருப்பூர்காரங்களே கொஞ்சமாக அதை மாறுங்க உங்களுக்கு பணம் லட்சக்கணக்கில் வரதெல்லாம் விட்டு போட்டு வெறும் ஐநூறுரூவா மட்டும் வர மாதிரி இருந்தால் கூட உங்களுக்கு சாப்பாடு மட்டும் வர மாதிரி இருந்தால் கூட உங்கள் மனசை மாற்றிட்டு சொல்ல முடியாது இந்த த கூடங்குள்ள அனுமதி நிலையத்தில் போய் அணுக்கதிகளை உருவாக்கி உருவாக்கி காரணம் உற்பத்தி பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆபத்தை வந்து அதிகப்படுத்தாதீங்க அதனால் ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தேன்னு சொல்ல முடியாது அதுக்கப்புறம் வந்து
அதுவும் கொல்லிமலைக்கிட்ட போய் குறைஞ்சி ஆராய்ச்சி பண்ண தேனி பகுதியில் குறைஞ்சி ஆராய்ச்சி பண்ண சொல்லிட்டு மலை வளர்த்து அழிக்காதீங்க விட்டு போய் சொல்ல முடியாது சரியா ம ஆற்று மணலில் வந்து கொள்ளை அடிக்காதீங்க ஆனால் ஆற்று மணலில் எடுத்து வீடு கட்டலாம் ஆற்று மணலில் வீடு கட்ட வீடு கட்ட மறுபடியும் முறையை ஆற்று மண் ஊற தான் செய்யும் அதனால் அது தப்பு இல்லை அதனால் ஆற்று மண் எடுத்துக்கங்க எம்சாண்டு மண்ணு சொல்லிட்டு பாறையை குறைஞ்சி குறைஞ்சி அதை ஜல்லியை நான் உடைக்கிறேன் உடைக்கிறேன்னு சொல்லி முட்டாள்தனமான வேலை செஞ்சு உங்களுக்கு அரணாகக்கூடிய மலைகளை அழிக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி மலைகளை அழிக்கிறவங்ககிட்ட போய் சொல்ல முடியாது ஆற்று மண்ணில் கொள்ளை அடிக்கிறவங்க சொல்ல முடியாது ஆற்று மண் எடுக்கக்கூடாது சட்டம் போட்டவங்ககிட்ட சொல்ல முடியாது கல்வி திட்டத்தில் வந்து இப்படி மாடி மாட்டு மாறுபட்டு கொடுத்து படிக்க முடியாத குழந்தைகளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிப்பு இடத்துல வந்து கட்டாயமாக அவங்கள போட்டு மண்டியில் திணிச்சு எல்லா குழந்தையும் படிக்க வைக்க முடியாதுயா அதனால் கொஞ்சமாக அது பார்த்து பண்ணுங்கன்னு கல்வி திட்டத்தை புதுசாக போட்டு புதிய கல்வி திட்ட கொள்கையின் கொண்டு வந்து மக்கள் மத்தியில் குழந்தைகள் மண்டியில் திணிச்சு அவர்களை இம்சைப்படுத்தக்கூடிய எந்த ஒரு அதிகாரத்தையும் போய் எதையும் சொல்ல முடியாது டிராஃபிக் ரூல்ஸ்னு போட்டுக்கிட்டு சிக்னல் பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவையில்லாமல் சிவப்பு வைப்பு வந்து கோயம் கோயம்புத்தூர் வச்சுக்கிறாங்க கேட்டால் ரைட்ஸில் திரும்பிடுதுன்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு அன்வான்டடு அதனால் வந்து டிராஃபிக் அதிகமாகுது அதனால் வரக்கூடிய வண்டிகள்லாம் வந்து ரொம்ப 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 டிராஃபிக் ஆகி போலீஸ்னு அதிகமாகுது அதனால் அது தேவையில்லைங்க அந்த பைப்பை சிவப்பு பைப்பில் எடுத்துருங்கன்னு சொல்லிட்டு எந்த ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன்லையும் போய் எந்த ஒரு டிராஃபிக் போலீஸ்காரர்ட்டையோ டிராஃபிக் போலீஸ் அதிகாரிட்டையோ போய் சொல்ல முடியாது சிவப்பு கலர் பஸ் எல்லாம் வந்து விடக்கூடாதுப்பா அது ஒரு அவசர காலத்துக்கு தான் சிவப்புங்கிறது அதனால் மக்கள் ஏறி பயணப்படக்கூடிய பஸ் வந்து சிவப்பு கலர் பஸ்ஸாக இருக்குது அந்த பஸ்ஸை வந்து விடுறது வந்து எப்பயுமே ஒரு போராட்டமான மனநிலை வந்து உருவாக்கும் அது தேவையில்லாத விஷயம் அதனால் பஸ்ஸுக்குன்னு ஒரு கலர் இருக்குது அந்த கலர் தான் போகணுன்னு சொல்லி போட்டு முதலமைச்சருக்கோ அந்த போக்குவரத்துறை அமைச்சருக்கோ நம்ம போய் சொல்ல முடியாது போக்குவரத்துறை அமைச்சர்கிட்ட போய் இந்த மாதிரி பஸ் கம்பெனியை வந்து பிரிட்டிஷ் காரண்டியும் இன்னொரு கம்பெனி காரண்டி வெளிநாட்டு காரண்டியை கொடுத்து போக்குவரத்துறை கொடுத்துட்டு தமிழ்நாட்டுக்கு அந்த முழுமையாக அடிமையாக கூடிய விலையை பண்ணாதீங்க அது வந்து தப்பு நம்மளாலேயும் முடியும் நீங்கள் எல்லாருமே காசு வச்சுருக்கீங்கன்னா தமிழ்நாடு அதிகமாக காரணம் வந்துச்சுன்னா உங்களுடைய சொத்துக்கள் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மக்களுக்கு கொஞ்சம் கொடுங்க உங்களுக்கு தேவையானது கொடுங்க அதனால் இங்கே மக்கள் சம்பாதிச்சு கூட உங்களுக்கு திருப்பி கொடுப்பாங்க கண்ணெல்லாம் அழைச்சிட்டு நம்ம மட்டுமே வாழலாம் வெளிநாட்டுக்காரனை உள்ள விடாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு எந்த அமைச்சர்கிட்டையும் எந்த பிரதமர்கிட்டையும் போய் சொல்ல முடியாது அப்போ யார்கிட்ட தான் சொல்ல முடியும் உங்ககிட்ட தான் சொல்ல முடியும் இப்போ எவ்வளோ விஷயம் இருக்குது பார் காற்றை மாசுபடுத்தக்கூடிய வேலையை செய்யாதீங்க பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் சொல்லி பண்ணாதீங்க அதுக்கப்புறம் நீட்டுங்கிற ஒரு தேர்வு கொண்டு வந்து படிக்கக்கூடிய குழந்தைகளை வந்து பாடாக படுத்தி ப்ளஸ் டூக்கு மேலே வந்து போட்டு இம்சப்படுத்தக்கூடிய வேலையை செய்யாதீங்கன்னு எந்த ஒரு கல்வி அமைச்சர்கிட்டையோ பரீட்சை நிர்வாகம் தேர்வு நிர்வாகத்தையோ போய் சொல்ல முடியாது அதுக்கப்புறம் ப்ரைவேட் ஸ்கூலுக்கு வந்து அதிக அங்கீகாரம் கொடுக்காதீங்க ப்ரைவேட் ஸ்கூல் அதிக அங்கீகாரம் வந்து எதுக்குன்னா கல்வித்துறை வந்து எங்கெல்லாம் போய் சேரணுமோ அங்கேயெல்லாம் போய் சேர்ந்துக்கு தான் ப்ரைவேட் ஸ்கூல் உருவாக்கப்பட்டது அதனால் அந்தந்த இடத்துல வந்து கல்வித்துறை வந்து போய் உருவானால் போதும் எல்லா இடத்துலையுமே ப்ரைவேட் ஸ்கூல் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் இருக்கிற இடத்துல கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் இருக்கட்டும் ப்ரைவேட் ஸ்கூல் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் போக முடியாத இடத்துல வந்து இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் நம்ம வந்து ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் வச்சுருக்கவங்ககிட்டையோ அதுக்கு அனுமதி கொடுக்குற அரசாங்கத்துக்கிட்டையோ பேச முடியாது ஏன்னா அந்த மக்கள்லாம் சம்பாதிச்சு போயிட்டாங்க ரியல் எஸ்டேட்டுங்கிற பேரில் வந்து விவசாய நிலத்தை அழித்து 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 வெறும் பிளான் போட்டு 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 விற்கக்கூடிய விற்கக்கூடிய வேலையை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காதுங்க அப்படின்னு எந்த ரியல் எஸ்டேட் பண்ணக்கூடிய சாதாரண பெட்டி கடையிலிருந்து நடந்து போகக்கூடிய ரியல் எஸ்டேட் அதாவது புரோக்கர்லேருந்து பெரிய பெரிய ரியல் எஸ்டேட் கம்பெனி நடத்துகிறவங்களேருந்து யாருக்கும் போய் சொல்ல முடியாது ஐயா உங்களுக்கு வீடு வந்து ஒரு வீடு இல்லை ரெண்டு வீடு போதும் அதிகபட்சம் ஊர் ஒரு ரெண்டு ஊர் ஊருக்கு போனீங்கன்னா ஒரே ஊரில் வந்து ஐம்பது வீடு அறுபது வீடு வேணும்னு சொல்லி போட்டு வீடாக எல்லா நிலத்தையும் அழித்து அழித்து செடி கொடிலாம் அழித்து அழித்து கட்டி அதில் வந்து காசிட்டு வைக்காதீங்கன்னு சொத்து சேர்க்கிறவங்கள்ட்ட சொல்ல முடியாது மரம் இருந்ததுன்னா அந்த மரத்தை வெட்டி போட்டு அந்த இடத்துல வந்து ஒரு சின்ன கடையை கட்டி மூவாயிரம் ரூபாய் கடைக்கு வாடகை விடலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணுறவங்கிட்ட போய் நம்ம எதுவும் பேச முடியாது அரசு மரம் ஆழமரம் இருந்ததுன்னா உடம்புக்கு ஆரோக்கியம் அந்த மரத்தை வந்து தூக்காதீங்க அந்த மரத்தை வெட்டிட்டு ரோடு போடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மரத்தை வெட்டிட்டு ரோடு போடுறவங்க அந்த மரத்தை அழிக்கிறவங்கிட்ட போய் நம்ம எதுவும் பேச முடியாது அப்போ யார்கிட்ட தான் பேச முடியும் உங்ககிட்ட மட்டும்தான் பேச முடியும் உங்களைத்தான் நான் பார்க்க முடியும் உங்கள்கிட்ட நான் கேட்க முடியும் உங்ககிட்ட தான் எல்லாத்தையுமே பண்ண முடியும் ஏன்னா என்ன படித்தவன் நீ உங்கள்கிட்ட நான் ஃப்ரீயாக பேசுவேன் நீ எனக்குள்ளே இருக்கிறவன் உங்கள்கிட்ட நான் ஃப்ரீயாக ப
இப்படி எல்லாம் ஆரோக்கியமான விஷயம் இது தென்னை மரத்து கல் பனை மரத்து கல்லுங்கிறது வந்து ஒரு இயற்கையாக கிடைக்கிறது அதை உடம்புக்கு ஆரோக்கியமானது அதிகமாக குடிச்சா பாதிப்பு குறைவாக குடிக்கும் போது ஒரு மனிதனுக்கு ஆரோக்கியம் அதை வந்து பயன்படுத்துறதை விட்டுட்டு அதை பூரா அழிச்சுட்டு இப்போ சாராய கடைகள் திறக்கப்பட்டிருக்குது அதுவும் அரசாங்கமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சாராய கடைகள் அரசு பள்ளிகள் வந்து அரசாங்கம் எடுத்தணும்னு ஆசைப்படல ஆனால் அரசு சாராய கடைகளை அரசாங்கம் எடுத்தணும்னு ஆசைப்படுது வெளியே வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பீரமாக என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த வருடம் சாராய கடைகள் மூலமாக இவ்வளோ வருமானம் அப்படின்னு சொல்லி அரசாங்கம் வந்து வெளியே வந்து சொல்லிக்குது ஆனால் இத்தனை வருடம் வந்து படித்ததுலே இந்த மாதிரி அரசு பள்ளியில் எங்கள் குழந்தைகள் படித்து மிகப்பெரிய லெவலில் வந்து இங்கே இந்த தமிழ்நாட்டில் படிப்பில் வந்து பெரிய ஆளாக இருக்கிறாங்கன்னு அரசாங்கமும் சொல்லலை சரியா அப்படி சொன்னால் கூட அதை விட இதெல்லாம் நிறுத்தணும்னு ஈஸியாக நிறுத்திடலாம் ஆனால் அதை வந்து நிறுத்துங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம போய் சொல்ல முடியாது அரசாங்கத்துக்கிட்ட அப்போ குடிச்சு குடிச்சு இந்த மாதிரிலாம் வீணாக போகாதீங்க இப்போ உங்கள் லிவர் கெட்டு போயிடும் உங்கள் குடும்பத்தை காப்பாற்றுங்க சரக்கு வந்து அடிக்காதீங்க எப்போயாவது ஒரு உங்களுக்கு தோணிச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கல் பனை மரத்து கல்லோ இல்லை தென்னை மரத்து கல்லோ குடிச்சிக்கோங்க அப்படி அதை மீறி தோணிச்சுன்னா எப்போயாவது வந்து பண்ணுறதுனா தெரிஞ்சால் தெரியாமல் தெரிஞ்சோ தெரியாமல் பழகிட்டிங்கன்னா பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கப்பா கொஞ்சமாக அப்படின்னா பரவாயில்ல இவன் டெய்லி குடிக்கிறான் காலிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் குடிக்கிறவன் இருக்கிறான் சாயங்காலம் மட்டும் போய் குடிக்கிற மாதிரி இருக்கிறான் வாரத்தில் ஒரு நாள் மட்டும் கம்பல்சரி குடிக்கிற மாதிரி இருக்கிறான் வாங்குகிற காசில் குடிய போக மீதி ஐம்பது ரூபா கூட வீட்டு கொடுக்காம குடிக்கிற மாதிரி இருக்கிறான் யார்ட்டையாவது போயிட்டு குடியாண்டு போய் நீ இந்த மாதிரி குடிக்காதப்பான்னு சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது அப்போ யார்கிட்ட தான் சொல்கிறது பெண்களை வந்து இம்சப்படுத்தாதீங்க பெண்களை வந்து விபச்சாரத்துக்குள்ளே தள்ளாதீங்க பெண்களை வந்து காயப்படுத்தாதீங்க பெண்களை கேள்விப்படுத்தாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி பெண்ணிடமும் பெண்ணுக்குள் இருந்து பிறந்து வந்த ஆணிடமும் சொல்ல முடியாது சொல்ல முடியாத அளவுக்கு துன்பம் பெண்களை வந்து உங்களுக்கு மெஸ்மெஸ்ஸாக பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக வந்து நெத்தியில் பொட்டு வைங்கப்பா நெத்தியில் கருப்பு போட்டு வைக்காதீங்க நல்ல ஓரளவுக்கு அகலமாக சிகப்போட்டு வைங்க அப்படி வச்சா தான் உங்களுக்கு நல்லது அப்படின்னு போய் எந்த பெண்களிடமும் சொல்ல முடியாது அப்போ நான் யார்கிட்ட தான் சொல்கிறது இதெல்லாம் பார்க்குறப்போ மனசு ரணம் ஆகுமா ஆகாதா குருவாக இருக்கிறவன் வந்து சிசியன் வளர்ந்து வந்து அந்த சிசியனுடைய திறமையெல்லாம் வளர்த்தி விட்டு அவனையும் ஒரு குரு தன்மைக்கு வளர்த்து அவனை ஆளாக்கி பார்த்து சந்தோஷப்பட்டு இந்த நாட்டுக்கு நல்லது செய்யக்கூடிய குருவாக இருக்கணும் ஆனால் இந்த குரு குரு சிசியனையே கொன்று போடுவேன்னு சொல்லக்கூடிய குரு அதிகம் சிசியன் மீது போராமைப்பட்டு அவனை வளர விடாமல் பண்ணக்கூடிய குரு அதிகம் அப்போ அந்த குரு மாட்டில் நீங்கள் இப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு எந்த குரு மாட்டையும் போய் சொல்ல முடியாது இப்போ நான் யார்கிட்ட தான் சொல்கிறது உங்கள்கிட்ட மட்டும் தான் சொல்ல முடியும் ஒரு இடத்த வீடை கட்டுறாங்க அப்படின்னா அந்த வீடை கட்டும்போது அந்த வீட்டில் வந்து இப்படி தான் அளவு இருக்கணும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு அளவோடு கட்டும்போது அந்த வீடு அழகாக இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் கட்டாமல் ஏட்டி பூட்டியை கட்டி விட்டு காசுக்காக வந்து மண்ணையும் செம்மண்ணையும் கலக்காமல் சரியான முறையில் கலவையை கலக்காமல் ஏட்டி பூட்டியை கட்டி வீடு தரமட்ட தன்மையில் பண்ணுறீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட்டணம் கட்டுறவங்க சொல்ல முடியாது காய்கறியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கலவை கலப்படம் பண்ணி விற்கிறாங்கல்ல அதை வந்து அப்படி பண்ணாதீங்கன்னு சொல்ல முடியாது விற்கக்கூடிய விவசாயத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா விதையில்லாத காய்கறினால் எந்த விதமான ஆரோக்கியம் கிடையாது குழந்தை பிறப்பில் வந்து பாதிப்பு ஏற்படும் அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீரம் இல்லாத குழந்தைகள் வந்து பிறப்பாங்க தைரியம் இல்லாத குழந்தைகள் வந்து பிறப்பாங்க சக்தி இல்லாத குழந்தைகள் பிறப்பாங்க அதனால் விதையுள்ள பழங்கள் உருவாக்குங்க விதை இல்லாத பழங்கள் உருவாக்காதீங்கன்னு சொல்லி எந்த ஒரு உருவாக்கத்தில் கூடிய ஆதித்தையும் போய் சொல்ல முடியாது மோடிஸ் பழங்கிறது வந்து ஒரு பூச்சி அந்த பூச்சி வந்து சாப்பிட வேணாம் அந்த பூச்சி உருவாக்கிறதுக்கு தடை ஏற்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எந்த ஒரு அந்த மோடிஸ் பழத்தை விற்பனை பண்ணுறாங்கல்ல அவங்கக்கிட்ட போய் சொல்ல முடியாது அப்போ யார்கிட்ட தான் நான் சொல்கிறேன் யார்கிட்ட சொன்னால் தீர்வு கிடைக்கும் எப்படி நான் பேசுகிறது எங்கே நான் பேசி கொண்டு வர்றது இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் எனக்கு சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியுமா சொல்லுங்கள் முடியவே முடியாது அதனால தான் உங்கள்கிட்ட நான் கேட்குறேன் பப்பாளி பழத்தில் வந்து விதையோடு இருந்தால் தான் பெண்ணுடைய கர்ப்பத்துக்கு வந்து கர்ப்பப்பை சுத்தப்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப நல்லது அது வந்து குரலுக்கு நல்லது குரல் ஏற்படுக்கிற நோய் சரி பண்ணுறதுக்கு நல்லது அதனால் விதையோடு சேர்த்து தான் சாப்பிடணும் விதையில் பப்பாளி பழத்தை உருவாக்கணும் அது ரொம்ப ஈஸினா அது வந்து பப்பாளி பழத்தை வந்து விற்பனை வந்து எனக்கு அவங்க கம்மியாகும் சொல்லிட்டு விதை இல்லாத பப்பாளி பழத்தை அதிகம் உருவாக்குறாங்க தென்னை மரத்தில் ஹைப்ரேட் கொண்டு வராங்க வெண்டைக்காயில் ஹைப்ரேட் கொண்டு வராங்க திராட்சை பழத்தில் வந்து அதிகம் மருந்து அடிக்கிறாங்க இப்படி எல்லா விஷயத்தையும் நல்ல விஷயத்தின் மூலமாக எல்லாத்துலேயுமே இது பண்ணுறாங்க மாதுளம்பழத்தில் விதை இல்லாத மாதுளம்பழத்தை கொண்டு வராங்க திராட்சை பழத்தில் விதை இல்லாத திராட்சை பழத்தை கொண்டு வராங்க இதனால் எந்த விதமான ஆரோக்கியம் இல்லைன்னு சொல்லி யார்ட்டையாவது சொல்ல முடியுமா விற்கிறவங்கிட்ட சொல்ல முடியுமா இல்லை வாங்குறவங்கிட்ட சொல்
தாசில்தார் பதவி முனிசிபாலிட்டி ஆஃபீஸர் பதவி இந்த மாதிரி இருக்கவங்க அதுக்கப்புறம் எம்எல்ஏ எம்பி அது கீழே இருக்கிற பிஏ இப்படி எவ்வளவோ பேர் இருப்பாங்க அரசு அதிகாரிகள் அந்த அரசு அதிகாரிகள் தெரியாதா கல்வித்துறையில் இருக்கிற டீச்சர்லேருந்து ஹெட் மாஸ்டர்லேருந்து அதில் இருக்கிற டிஓ ஆஃபீஸர்லேருந்து அதுக்கப்புறம் கல்வித்துறை அமைச்சர் வரைக்கும் இந்த அக்கிரமெலாம் தெரியாதா தெரியாமல் தான் இருக்குமா அப்படியெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்து கூட அவங்க செய்கிறாங்க அப்படின்னா இல்லை தெரிஞ்சு செய்கிறாங்களா தெரியாமல் செய்கிறாங்களா அந்தளவுக்கு அவருடைய அறியாமை இந்த மூலையில் அந்த பதிவுலே இல்லாமல் போச்சான்னு தெரில இப்போ இதெல்லாம் பார்க்குறப்போ இவ்வளோ நேரம் உங்ககிட்ட பேசியிருக்கேன்னா இது எத்தனை பேர் பார்த்து கேட்பாங்கன்னு தெரில இப்போ இது எல்லாத்தையும் எதுவுமே நான் வந்து அவங்ககிட்ட சொல்ல முடியாதனால இன்னும் லிஸ்ட் இருக்குது நாம் அதை வந்து அடுத்து ஒரு முறை பேசுகிறேன் இப்போ கொஞ்சம் மனசு ஆறுதல் ஆகிடுச்சு உங்கள்கிட்ட பேசுனதில் எனக்கு சந்தோஷம் அதனால் நீ எந்த அவதார எடுப்பையோ தெரியாது தெரியவா எடுத்து வரக்கூடிய அவதாரத்தில் இந்த உலகத்தில் நன்மையை வந்து செய் அவ்வளோதான் நான் கேட்குறது ஏன்னா எவ்வளோதான் இருந்தாலும் இவங்களை அழியுன்னு சொல்கிறதுக்கு எனக்கு வார்த்தை வரல யாரையுமே அழிக்கிறது எனக்கு பிடிக்காது ஒரு வாழை வைத்து பார்ப்பதில் எனக்கு ஆனந்தம் அதிகம் நீயே அதுக்கு அப்படி தான் இருக்கிற நீயே அதுக்கு தான் படைச்சி விட்ட இப்படி ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொன்றா சொல்லிட்டே போனால் எவ்வளோ விஷயம் சொல்லலாம் தெரியுமா அந்த அளவுக்கு நீ அற்புதமான உலகத்தை படைச்சிருக்கிற அந்த அற்புதமான உலகத்தில் நீ படைத்த அற்புதமான உலகத்தில் இப்போது தண்ணி இல்லாமல் கஷ்டப்படுறாங்க மக்கள் ஏன்னா நீ கொடுத்த தண்ணியை அவங்க வந்து பயன்படுத்திக்க தெரியல அவங்களுக்கு நீ கொடுத்த உணவை அவங்களுக்கு பயன்படுத்திக்க தெரியல நீ கொடுத்த வாழ்வை அவர்களுக்கு வாழ தெரியல இப்படி வாழ தெரியாத மனிதர்களுக்காக ஒரு உலகத்தை நீ இயக்க வேண்டிய அவசியம்தான் என்ன அவங்களுக்கு வாழ தெரிந்தாலும் அவர்கள் வாழட்டும் வாழ தெரியாவட்டா விட்டுட்டு போயிடலாம் அழிச்சிட்டு போயிடலாமே அப்படிலாம் நீ நான் வந்து எதுக்காகவும் கேட்க வரல இப்போ குழந்தை வரைக்கும் நீ தொட ஆரம்பிச்சோன்னே தான் எனக்கு வந்து மனசு கேட்க மாட்டேது பெருசானதுக்கப்புறம் துன்பம் வருதா இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் இருக்குது சரி ஓகே ஏதோ சின்ன வயசுலேருந்து அந்த ஏதோ புரியுற போது இங்கேயும் இங்கேயும் மாறி மாறி நான் போய் வாழ்ந்து நாற்பது வயசுக்கு துன்பத்தை கொடுக்குறியா வாழ்க்கையை வாழ்ந்தாச்சு நீ துன்பத்தை நாற்பது வயசுக்கு மேலே வரவங்க எல்லாத்துக்குமே இதே மாதிரி சித்திரத்தை கொடுக்குறியா வாழ்ந்தாச்சு இந்த வருஷம் போனால் போய் தொலைடும் பெண்களுக்கு ஒரு நாற்பது வயசுக்கு மேலே நாற்பது ஆண்களுக்கு ஒரு நாற்பது வயசுக்கு மேலே கொடுக்குறியா கொடுத்துட்டு போ அப்படி இல்லாமல் அஞ்சு வயசில் மூணு வயசில் பத்து வயசில் பதினோரு வயசில் பதினேழு வயசில் பதினெட்டு வயசில் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வயசு வாரியாக அவர்களுக்கு அந்த துன்பத்தை கொடுக்கக்கூடிய தன்மையை வந்து மனிதனுடைய அறிவுக்குள் நீ எப்படி ஏற்படுத்தினாய் ஒரு காக்கையும் குருவியும் கிளியும் பன்றியும் நாயும் எருமையும் மாடும் பூச்சிகளும் புழுக்களும் செய்யாத துன்பத்தையும் துரோகத்தையும் ஆறறிவு என்று படைத்த அறிவை இழந்த அறிவிலியாகி போன மனிதன் செய்கின்றானே என்பது எனக்கு வருத்தமாக இருக்குது நீ ஆறு அறிவை கொடுத்து அந்த ஆறாவதின் மூலமாக உணர்வின் மூலமாக உண்மை புரிந்து கொள்ள வாய்ப்பு கொடுப்பான்னு பார்த்தா இங்கே அவன் வந்து அழிவுக்கான பாதையை தந்துட்டுக்கிறான் அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து தயவு செஞ்சு நல்லது செய்யுங்க அப்படின்னு கேட்டு இந்த வீடியோவை நிறைவு செய்கிறேன் என் மனதில் இந்த மாதங்கத்தை நீ இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு ஏற்படுத்துவேன்னு தெரில ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விதமான துன்பங்கள் ஏற்படுகின்ற பொழுதும் இந்த நாட்டில் ஏற்படக்கூடிய அசௌகரியங்களை பார்க்கின்ற பொழுதும் என் மனம் பொறுக்கவில்லை நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் பிறந்த பொழுது இந்த உலகத்தை எனக்கு சொர்க்கமாக காட்டியவன் நீ இங்கு எல்லா வளத்தையும் கொடுத்து வைத்திருந்தாய் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நான் பிறந்ததிலிருந்து இப்போது வரைக்கும் நாற்பது ஆண்டு காலம் முடிந்து விட்டது நாற்பது ஆண்டு காலத்திற்குள் இங்கு இருந்த அனைத்தும் அழிக்கப்பட்டு விட்டு போய்விட்டதை நினைத்து வருத்தப்படுகின்றேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் அத்தனையும் சொர்க்கம் இருந்தது அதுக்கு முன்னாடி சொர்க்கம் இருந்தது எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதிலிருந்து தொண்ணூறு வரை இருந்த சொர்க்கம் அதுக்கு முன்னாடியும் இல்லை இதுக்கு வந்த பின்னாடியும் இப்பொழுதும் இல்லை அந்த பத்து ஆண்டு காலம் என்பது அற்புதமான காலம் அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பத்து ஆண்டு காலம் அற்புதம்தான் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்திற்கு மேல் தான் தீமையின் வடிவமே உருவெடுத்தது ஏதோ ஒரு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்துக்கு மேலே வந்து உலகம் அழிஞ்சுன்னு சொல்லி போட்டு யாரோ ஒருத்தர் எழுதி வச்சதாலும் சொல்லியிருப்பாங்க ஏதோ ஒரு கணக்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த கணக்கு வந்து பேர் மருந்து போச்சு அந்த கணக்கு பிரகாரம் ரெண்டாயிரத்துக்கு மேலே இப்போ அழிஞ்சிட்டுக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓ இதுதான் அழிவுன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சமாக இப்போ ரெண்டாயிரம் வரைக்கும் ஒரு மனுஷன் கூட வாழ்க்கை ரெண்டாயிரத்துக்கு அப்புறம் உலகம் அழிஞ்சு போகலாம் சொல்லி இப்படி தான் அழிஞ்சிட்டு இருக்கும் போது இருக்குது அதனால் இந்த வீடியோவை கேட்கக்கூடிய இறைவனும் சரி இந்த வீடியோவை கேட்கக்கூடிய மக்களும் சரி அழிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய உலகத்தில் நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பீங்க தெரிந்தால் முடிந்தால் இறைவனிடம் கேட்டு நன்மையை செய்யுங்கள் இல்லாவிட்டால் உங்களையாவது மாற்றிக்கொண்டு அழியும் போதாவது நல்லவர்களாக அழிந்து போவதற்கான முயற்சி செய்யுங்க நான் நல்லவனை அழிஞ்சு போனேன்னா கெட்டவனை அழிஞ்சு போனேன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி
காரில் போனீங்கன்னா டோல் கேட்டுக்கு மட்டுமே மினிமம் இப்போ இருக்கிற டோல் கேட்டுக்கு மட்டுமே மினிமம் வந்து மூவாயிரம் ரூபா வரைக்கும் செலவழிக்கணும் டோல் கேட்டுக்கு மட்டும் பைபாஸில் போகும்போது இதில் எட்டு வழி சாலின்னு ஒன்று வந்து கொண்டு வருவதற்காக நம்மளுடைய எடப்பாடி முதலமைச்சர் ஐயா வந்து முயற்சி பண்ணியிருக்காரு சேலம் டு சென்னை அதில் ஒரு ஊரையே அழிச்சு பண்ணக்கூடிய விஷயத்துக்காக வந்து மக்கள் எவ்வளவோ போராடினாங்க கதறி கதறி அழுதாங்க அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியலையா தெரியல இறைவா அழுத அழுக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய போலீஸ் அதிகாரிகள் மக்களுடைய வரிப்பணத்தை வாங்கி சம்பளம் வாங்கக்கூடிய போலீஸ் அதிகாரிகள் மக்களுடைய வரிப்பணத்தை வாங்கி வேலை செய்யக்கூடிய முனிசிபால் தாசிலார் ஆஃபீஸர்கள் மக்களுடைய வரிப்பணத்தை வாங்கி வாழக்கூடிய கலெக்டர்கள் மக்களை அணி வணிப்பணத்தை வாங்கி வாழக்கூடிய முதலமைச்சர் பிரதமர் அவர்கள் இந்த மக்கள்லாம் இல்லாவிட்டால் நமக்கு இந்த பதவியெல்லாம் இல்லை இந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய மக்கள்லாம் அழிந்து போய்விட்டால் நமக்கும் வாழ்க்கை என்று தெரியாத அளவிற்கு அந்த அறிவுரைகளாக இருக்கக்கூடிய அந்த அதிகாரிகள் எல்லோருமே சேர்ந்து ஒரு ஊரையே வந்து போய் பார்த்தீங்கன்னா கதற கதற சின்ன குழந்தைகள் போராட்டம் பண்ணும்போது கூட கண்டுக்காமல் அவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணாங்கன்னா எல்லாத்தையும் கல் நட்டு வச்சுட்டு வந்திருக்கிறாங்க எப்போ அதை ஊரை இடித்து எப்போ ரோடு போட போகிறாங்கன்னு தெரில அவங்க விடுதல் அவங்க உறுதியாக இருக்கிறாங்க அப்போது இதெல்லாம் தான் அழிவுக்குரிய கலிகாலம் என்றால் இந்த காலத்தில் வாழக்கூடிய எல்லா அதிகாரிகளையும் கேட்டுக்கிறேன் நான் உங்களிடமெல்லாம் எதுவும் பேசலை நான் இறைவன்ட்ட தான் பேசுகிறேன் ஏன்னா உங்கள்கிட்ட நான் பேச முடியாது பேசுறதில் எந்த விதமான மாற்ற கருத்தும் எந்த விதமான வாய்ப்பும் இல்லை எதையும் மாற்ற முடியாதுன்னு எனக்கு தெரியும் அதனால் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் எப்படி சொத்து சேர்த்து இப்போ சந்தோஷமாக வாழ்கிறதுக்காக நீங்கள் வந்து காசுக்காக ஏதாவது பண்ணாலும் சரி இல்லை மக்களுக்காக தான் நான் பண்ணுறேன் எனக்கு இயற்கையை விட மக்களுக்கு ரோடு தான் முக்கியம் சோறை விட மக்களுக்கு மீத்தேன் வாயு தான் முக்கியம் தண்ணீர் வந்து நான் கொடுப்பதை விட வெளிநாட்டுக்காரன் கொடுக்கக்கூடிய அந்த தண்ணீர் அவனுக்கு கப்பம் கட்டுவது தான் முக்கியம் பிள்ளைங்க படித்த அறிவாளிகளாக ஆவதை விட அவர்கள் மண்டைக்குள் எனக்கு தேவையான பாடத்தையெல்லாம் புத்தக அறிவாக திணிக்கப்பட்டு அவர்களால் முடிந்தால் பாடிக்கட்டும் படிக்க முடியாதவர்கள்லாம் போய் தொலைட்டும் என்பது தான் முக்கியம் அறிவை நிதானமாக கொடுப்பது எனக்கு முக்கியம் இல்லை சரிங்களா இந்த மாதிரி போடப்பட்ட திட்டத்தின் மூலமாக ஸ்டெடி தான் எனக்கு முக்கிய மொழி அதனால் அவருக்குடைய கேன்சல் எனக்கு முக்கியம் இல்லை வந்தால் கேன்சல் சாப்பிட்டோம் தோல் நோயில் தான் தோல் ஃபேக்ட்ரி தான் முக்கியம் தோல் நோய் வந்து வந்தால் வந்துட்டு போகுது அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை அப்படிங்கிறத நினச்சிங்கன்னா காற்று மாசுபட்டாலும் பரவாயில்லை இந்த மக்கள் வந்து போனால் பரவாயில்லை எனக்கு தேவை வந்து வண்டி வாகனம் போகிறது தான் முக்கியம் டிராஃபிக் வந்து அதிகமானாலும் பரவாயில்ல திடீர் திடீர் நான் வந்து புதுசு புதுசாக பைப் கீப் அங்கே நட்ட வச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் இப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எவ்வளோ திட்டங்கள் போட்டு நீங்கள் வந்தாலும் அதெல்லாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஏன்னா உங்களை தூக்கி இறைவன் அங்கே உட்கார வச்சுருக்கேன் அந்த காய்ச்சி செய்கிறதுக்கு நான் அதெல்லாம் இறைவன்ட்ட கேட்குறேன் நான் கேட்ட கேள்வி உங்களுக்குள்ள இருக்கிற இறைவனை கேட்டா அவன் ஏதாவது மாற்றம் செய்தால் மட்டுமே நீங்கள் மாற போகிறீங்க அப்படி இல்லைன்னா உங்கள் கைகள் மூலமாக உங்களுடைய பையனுக்கும் உங்களுடைய பேரனுக்கும் நரகத்தில் வாழ்வதற்கான சாசனத்தை எழுதி அதற்கான திட்டத்தை தீட்டி வைத்து விட்டு போவீர்கள் என்பதை எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் கிடையவே கிடையாது என்பதை ஞாபகம் வைத்து கொள்ளுங்கள் என்பது முக்கியம் ஏனென்றால் நான் உங்களுக்காக சொல்லவில்லை உங்களுக்குள் இறைவன் இருக்கின்றான் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் இறைவன் இருக்கின்றான் அவனிடம் நான் இதை கூறிக்கொண்டிருக்கிறேன் அவனே இந்த மரண சாசனத்தை எழுத போகின்றானா அல்லது இந்த உலகத்தில் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர போகின்றானா என்பது அவனுக்கு மட்டுமே தெரியும் நன்றி மீண்டும் ஒரு நாள் இதுபோல் எனக்கு ஏதாவது திட்டங்கள் மீது எதுவும் மாற்ற முடியாத மனவழியை கொடுத்தால் அப்போதும் இதுபோல் நான் இறைவனிடம் பேசுவேன் அதுவரை விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் சீனியர் சியாவிலிருந்து ஜெய் கணேஷ்